असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी आज के व्यवसाय संगठन और व्यवस्थापना प्रथम पत्र पंचम अध्याय आलोचना करब आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आश सुस्थ आदि तुम्हारा क्यों लाइव थे तक एकटू मैसेज दिए जाओ क्लसटा शुरू कर दीते जरा जरा लाइव आटू कईंडलि मैसेज दिए तुम्हारे अनुरोधे हमें आज के व्यवसाय संगठन और व्यवस्थापना प्रथम पत्र पंचम अध्याय नहीं आलोचना करब वालेकुम असलम आलमीन आशा करी तुम्हारा भलो आच राहत भलो आच आशा करी अच्छा ठीक है पंचम अध्याय नहीं आज के आलोचना करब जौथ मधुनी व्यवसाय संगठन नहीं हमारे शुरूते ही जेने कम्पानी संगठन की कम्पानी संगठन हे उन्नीसश चुरानबई साल कम्पानी आईन अनुजाई गठित परिचालित निबंधित एकधरण जौथ मधुन संगठन जा चिरंतन अस्तित्व रही है जा कृतिम व्यक्तिसतार अधिकारी कृतिम व्यक्तिसत्ता बोलते बोझानो कम्पानी निज नामे व्यक्ति ना हो निज नामे व्यवसाय कार्यक्रम लेंदेन कार्यक्रम परचालना करते पर जार फले बला कम्पानी के कृतिम व्यक्तिसतार अधिकारी व्यवसाय संगठन बला है अनेक समय अनुधावन हिसेब ब कम्पानी कृतिम व्यक्तिसत्ता बोलते कि बुझ कम्पानी संगठन बोलते कि बुझ एब आलोचना करब कम्पानी संगठन प्रकारभेद नहीं कम्पानी जोगेंद्र प्रसाद बर्मन कम्पानी संगठन के पाँच भागे भाग कर दाय भित भाग कर तीन भागे दाय भित कम्पानी संगठन तीन प्रकार शेयर भित शेयर द्वारा दाय सीम कम्पानी तपर हे तुम्हार प्रतिश्रुति मूल्य द्वारा दाय सीम कम्पानी एवं तृत्य तुम्हार असीम दाय सम्पन्न कम्पानी एबार् आलोचना करब विस्तारित शुरूते आस हे शेयर मूल्य द्वारा दाय सीम कम्पानी जे सब सीमित दाय सम्पन्न कम्पानी तुम्हार दाय शेयर आंखिक मूल्य द्वारा सीमाबद्ध ता बला शेयर द्वारा दाय सीम कम्पानी धर जेम धरा जा एक व्यक्ति दस टाक मूल्य दस हज़ार शेयर मालिक जार आंखिक मूल्य हे तुम दस इंटू एक हज़ार दिए दस हज़ार टाक एन से व्यक्ति दस हज़ार टाक पर्त दाय बहन कर बसि दाय से बहन करबें कारण आप जानी जो शेयर द्वारा दाय सीम कम्पानी वो शेयर आंखिक मूल्य द्वारा कम्पानी दाय मैं शेयर मूल्य दाय सीम थे एर बाढ़ती दाय से बहन करबें अन्दि के प्रतिश्रुति द्वारा दाय सीम कम्पानी हे तुम शेयर जे सीमित दाय सम्पन्न कम्पानी शेयर होल्डारे दाय शेयर आंखिक मूल्य छाड़ाओ जो बाढ़ती निर्दिष्ट दाय शेयर होल्डारे बहन करते चुक्िबद्ध है सेटाई हे मानी प्रतिश्रुति दिवे सेटाई हे तुम प्रतिश्रुति द्वारा दाय सीम कम्पानी तर मानी एक क्षेत्र में शेयर होल्डार के तुम शेयर आंखिक मूल्य छाड़ाओ और कि निर्दिष्ट बाढ़ती दाय बहन करते तृत्य हे प्रकार भेद हे तुम असीम दाय सम्पन्न कम्पानी असीम दाय सम्पन्न कम्पानी हे तुम जे जे असीम कम्पानी शेयर होल्डार दाय असीम एवं तुम्हार को निर्दिष्ट करा था बला असीम दाय सम्पन्न कम्पानी बांग्लेशे एधरण कम्पानी सचराचर देखा जाए ना प्रचलित तो नहीं एबार आसो हमें आलोचन आसब तुम्हार गठन भित तुम कम्पानी संगठन तीन प्रकार तुम्हारा प्रकार भेदगू पढ़ार समय ख्याल रखे जो दायर भित कत प्रकार गठन भित कत प्रकार सदस्य संख्या भित कत प्रकार एगल मने रखे अनेक समय एम सिक्यू हिसाब से देवे थे जो सदस्य संख्या भित कम्पानी संगठन कत प्रकार दाय भित कत प्रकार एबार्ला पढ़ब गठन प्रकृति भित कम्पानी संगठन कत प्रकार तीन प्रकार शुरूते हे प्रथम सनदप्राप्त कम्पानी द्वित हे तुम विधिबद्ध कम्पानी और तृत्य तुम निबंधित कम्पानी एबार आलोचना आसा जा सनदप्राप्त कम्पानी हे तुम जे सकल कम्पानी तुम आगे जमीन अठारोश चुआल साले ब्रिटिश पार्लामेंटे तुम्हार इंगलैंडे 
কোম্পানি আইন প্রবর্তনের পূর্বে ব্রিটিশ রাজা এবং রানীরা তোমার বিভিন্ন আদেশ বলে বা রাজকীয় ঘোষণার মাধ্যমে যে সকল কোম্পানি গঠন করে থাকে মানে থাকতো সেটাকেই বলা হয় সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি বর্তমানে সনদপ্রাপ্ত কোম্পানির প্রচলন নেই বললেই চলে কারণ ইংল্যান্ডে যখন কোম্পানি আইন প্রবর্তন করা হয় তখন থেকেই তোমার এই সনদপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি হার্টসন বে কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দি ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড এগুলো হচ্ছে সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি যদিও এগুলোর অস্তিত্ব এখন নেই এগুলো কোম্পানি আইন প্রচলনের পর এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তোমরা পড়ার সময় উদাহরণগুলো প্রত্যেকটা শ্রেণীবিভাগের সংজ্ঞা সহ উদাহরণ করবে কারণ এই শ্রেণীবিভাগ থেকে অনেক সময় উদ্দীপক আসে এবং বলা হয়ে থাকে যে উদ্দীপকে কোন ধরনের শ্রেণীবিভাগের কথা বা কোন ধরন কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠনের কথা বলা হয়েছে কোন প্রকারের এই জন্য প্রকারভেদটা পড়ার সময় উদাহরণ সহ ভালো মতো প্রত্যেকটা পড়বে এবার আসো হচ্ছে বিধিবদ্ধ বিধিবদ্ধ কোম্পানি বিধিবদ্ধ কোম্পানি হচ্ছে কোম্পানির দেশের আইনসভা বা পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ আদেশ বলে গঠিত ব্যবসায় সংগঠন যেটা দ্বারা তোমার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এক্ষেত্রে তোমার উনিশশো সালের কোম্পানি আইনটা ফলো করা হয় না এক্ষেত্রে তোমার আইনসভা বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক যে বিশেষ আইন তৈরি করা হয়ে থাকে সেই আইন অনুযায়ী তোমার এই বিধিবদ্ধ কোম্পানি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন তারপর হচ্ছে তোমার ওয়াসা ডেসা বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়ন বোর্ড এগুলো হচ্ছে তোমার এই বিধিবদ্ধ কোম্পানি তারপরে আসা হচ্ছে নিবন্ধিত কোম্পানি নিবন্ধিত কোম্পানি হচ্ছে নিবন্ধন মানে হচ্ছে কোম্পানির নাম তালিকাভুক্তকরণ উনিশশো সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী বা এর আগে যে উনিশশো সালের কোম্পানি আইন প্রবর্তিত ছিল সে অনুযায়ী যে সকল কোম্পানির নাম নিবন্ধকের অফিসে তালিকাভুক্ত করা ছিল সেগুলোই হচ্ছে তোমার তালিকাভুক্তকরণ কোম্পানিগুলোই হচ্ছে তোমার নিবন্ধিত কোম্পানি নিবন্ধিত কোম্পানি আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে অসীমদায় সম্পন্ন কোম্পানি আরেকটা হচ্ছে সসীমদায় সম্পন্ন কোম্পানি এবার আমরা আলোচনা করব এবার আমরা আলোচনা করব হচ্ছে সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে কোম্পানি সংগঠনের প্রকারভেদ সদস্য সংখ্যা ভিত্তিতে কোম্পানি দুই প্রকার হয়ে থাকে একটা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আর একটা হচ্ছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে আমরা জানি যে সদস্য সর্বনিম্ন হচ্ছে দুই এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে পঞ্চাশ খেয়াল করো তোমরা সদস্য সংখ্যাগুলো পড়ার সময় খুব খেয়াল করে পড়বে কারণ দেখা যায় এই সদস্য সংখ্যা ভুল করলে কিন্তু উদ্দীপক তোমাদের ভুল হয় এবং অনেকে ভুলও করেছিলে পরীক্ষায় এই জন্য এটা খুব কেয়ারফুলি পড়বে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পার্থক্য এগুলো খুবই ভালো মতো পড়বে যে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির যে পার্থক্য বইতে দেওয়া আছে খুব সুন্দর করে ডিটেলস পড়বে এবার আসো আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি রাফি আমিন ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমরা টাইমলি আসার চেষ্টা করবে কারণ দেখা যায় একটা টপিক আমি আলোচনা শুরু করলে দেখা যায় মাঝখানে তোমাদের স্কিপ হয়ে যাবে বুঝতে অসুবিধা হবে জন্য টাইমলি চলে আসার চেষ্টা করবে ক্লাসে টাইমলি আসলে তোমাদের আর মিস হবে না কারণ এখানে লাইভ ক্লাসে রিপিট করার সুযোগ থাকে না আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমরা আসছি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য হচ্ছে দুই এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে পঞ্চাশ যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ এবং শেয়ার জনসাধারণ উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান জানাতে পারে না এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয় তাকেই বলা হয়ে থাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অপরদিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হচ্ছে যে কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা সাত এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং জনসাধারণকে শেয়ার করার আহ্বান জানাতে পারে এবং তোমার হচ্ছে শেয়ার অবাধে হস্তান্তর করতে পারে তাকে বলা হয়ে থাকে তোমার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি খেয়াল রাখবে পাবলিকের সর্বনিম্ন সদস্য হচ্ছে সাত এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয় প্রাইভেটকে করতে হয় না নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে না তাকে পাবলিককে কাজ শুরু করার আগে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয় এবং এই কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের আগে একে বিবরণপত্র প্রচার করতে হয় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের আহ্বান জানানোর জন্য এবং মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই বিবরণপত্রটা প্রচার করা হয়ে থাকে তারপরে আসা হচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট তোমার মনে রাখবে সেটা হচ্ছে ঋণপত্র 
কিন্তু শুধু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ইস্যু করতে পারে প্রাইভেট ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে না এবার আসো হচ্ছে আমরা আলোচনা করব তোমার মালিকানার ভিত্তিতে কোম্পানি সংগঠন হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে সরকারি কোম্পানি আর একটা হচ্ছে বেসরকারি কোম্পানি সরকারি কোম্পানি হচ্ছে যে কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ারের মালিকানা সরকারের কাছে থাকে এবং যে কোম্পানির একান্ন পার্সেন্ট শেয়ারের মালিকানা সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে সরকারি কোম্পানি আর বেসরকারি কোম্পানি হচ্ছে তোমার যে কোম্পানি মালিকানা বেসরকারি মালিকানায় থাকে মানে একান্ন পার্সেন্টের অধিক হচ্ছে বেসরকারি মালিকানায় থাকবে তাকে বলা হয়ে থাকে তোমার বেসরকারি কোম্পানি এবার আমরা আলোচনা করব হচ্ছে তোমার অন্যান্য যে সকল কোম্পানি সংগঠন রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব যেমন শুরুতে আলোচনা করব হোল্ডিং কোম্পানি নিয়ে হোল্ডিং কোম্পানি হচ্ছে তোমরা এইখান থেকে খুব ভালো মতো করবে অনুধাবন হিসেবে এবং জ্ঞানমূলক হিসেবে যে হোল্ডিং কোম্পানি কাকে বলে সরকারি কোম্পানি কাকে বলে বেসরকারি কাকে বলে তারপর হচ্ছে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলতে কি বুঝো দেন হচ্ছে তোমার এই এই সাবসিডিয়ারি বহুজাতিক কোম্পানি বলতে কি বুঝো এগুলো অনুধাবন হিসেবে করবে হোল্ডিং কোম্পানি হচ্ছে তোমার যে কোম্পানি ক্রয় সূত্রে বা গঠন সূত্রে অন্য কোনো কোম্পানি তোমার প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্টের অধিক শেয়ারের মালিকানা তোমার নিয়ন্ত্রক কোম্পানির হাতে থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে তোমার হোল্ডিং কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানিকে তোমার নিয়ন্ত্রক কোম্পানি বলা হয়ে থাকে মানে এ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে অন্যান্য সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোকে এবং এ হোল্ডিং কোম্পানিগুলো তোমার পরিচালনা তারপর হচ্ছে পরিচালক পদ নিয়োগ তারপর বিভিন্ন ক্ষমতা ভোগ করে থাকে দেন আসলে হচ্ছে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো হচ্ছে তোমার যে হোল্ডিং কোম্পানির অধীনে তোমার যে ছোটো ছোটো কোম্পানিগুলো কাজ করে থাকে সেগুলো হচ্ছে সাবসিডিয়ারি তার মানে হচ্ছে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হচ্ছে ওই সকল কোম্পানি যার একান্ন পার্সেন্ট শেয়ারের মালিকানা তোমার হোল্ডিং কোম্পানির হাতে থাকবে এখানে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পৃথক কোনো ব্যক্তিসত্তা থাকে না এরা তোমার পরিচালনার জন্য এই হোল্ডিং কোম্পানির উপরে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো নির্ভর করে থাকে তাহলে আমরা খেয়াল রাখবে হোল্ডিং কোম্পানি হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি সাবসিডিয়ারিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হচ্ছে তোমার নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি নিয়ন্ত্রণকৃত কোম্পানি মানে হোল্ডিং কোম্পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে হোল্ডিং কোম্পানিগুলো সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো পরিচালনা করে থাকে তার মানে হচ্ছে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো হচ্ছে অধীনস্থ কোম্পানি কার অধীনস্থ হোল্ডিং কোম্পানির অধীনস্থ কোম্পানি তারপরে সে হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানি যে সকল কোম্পানির তোমার মালিকানা এবং ক্ষমতা এবং তোমার হচ্ছে দেশি বিদেশের বিভিন্ন অধিবাসীদের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে তোমার বহুজাতিক কোম্পানি যেমন বাংলাদেশের লিভার ব্রাদার্স কোম্পানি লিমিটেড দেখো এর কার্যক্রম এটা হচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তারপর হচ্ছে শেভ্রন কোম্পানি এগুলো হচ্ছে তোমার মাল্টিন্যাশনাল যে কোম্পানিগুলো ইউনিলিভার এগুলো হচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এগুলোর কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরিচালিত হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের দ্বারা এবার আমরা আলোচনা করব আচ্ছা তারপরে তাহলে তোমরা সেই বিভাগটা খুবই ভালো মতো করবে সৃজনশীল জ্ঞান অনুধাবনের জন্য কারণ এখান থেকে প্রত্যেক বছরই দেখা যায় প্রশ্ন থাকে বোর্ড পরীক্ষাও থাকে এবং তোমার বিভিন্ন পরীক্ষাও থাকে এবং তোমরা যখনই যে চ্যাপ্টারটা পড়বে সেই চ্যাপ্টারের বোর্ড যে কোশ্চেনগুলো আছে খুবই ভালো মতো রিভিশন দিবে কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমাদের উদ্দীপক শনাক্ততে ভুল হবে না দেখা যায় তোমাদের উদ্দীপক শনাক্ততে অনেকেই ভুল করে ফেলো যেমন পাবলিক প্রাইভেটে তোমরা অনেকে ভুল করে ফেলো এই জন্য সদস্য সংখ্যা পরিচালক সংখ্যা তারপর হচ্ছে কোন কোন কোম্পানি বিবরণপত্র প্রচার করতে পারে কে পারে না কে শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে এগুলো খুব ভালো মতো কেয়ারফুলি করবে তার মানে বিবরণপত্র কিন্তু প্রচার করতে পারে খেয়াল রেখো বিবরণপত্র কোন কোম্পানি প্রচার করতে পারে শুধুমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কি উদ্দেশ্যে প্রচার করে থাকে শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয়ের আহ্বান জানিয়ে তোমার বিবরণপত্র প্রচার করে থাকে কিন্তু প্রাইভেট কিন্তু বিবরণপত্র প্রচার করতে পারে না এবার আসা হচ্ছে কোম্পানির গঠন প্রণালী নিয়ে আমরা আলোচনা করব উনিশশো সালের কোম্পানি আইনের পাঁচ ধারায় বলা হয়েছে কোম্পানির গঠন প্রণালী সম্পর্কে তোমরা যখন পড়বে অবশ্যই প্রত্যেকটা ধারা সহ পড়বে কারণ এম সিপিতে বলা হয়ে থাকে যে কোন ধারায় বলা হয়েছে কোন ধারায় গঠন পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে কোন ধারায় বিবরণপত্রের কথা বলা হয়েছে কোন ধারায় আদালতের বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধনের কথা বলা হয়েছে এই ধারাগুলো লিখে লিখে খাতায় লিখে লিখে মুখস্ত করে পড়বে 
এবার আসো হচ্ছে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে গঠন প্রণালী নিয়ে যেটা আলোচনা করছিলাম গঠন প্রণালী হচ্ছে কোম্পানির গঠন প্রণালী চার প্রকার প্রথমেই হচ্ছে উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় প্রথম হচ্ছে উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় দ্বিতীয়টা হচ্ছে তোমার দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায় তৃতীয়টা হচ্ছে তোমার নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ পর্যায় এবং চতুর্থ হচ্ছে কার্যারম্ভ অনুমতিপত্র সংগ্রহ পর্যায় তার মানে আমরা জানতে পারলাম কোম্পানির গঠন পর্যায় কয়টি চারটি কি কি উদ্যোগ গ্রহণ এখানে কোম্পানি উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়ে পরিকল্পনা করবে এবং কোম্পানির নাম ঠিক করবে এবং কি ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করবে সেই সম্পর্কে তোমার ব্যবসার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিবে তারপর বলা হয়েছে দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায়ে এখানে দলিলপত্র বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি দলিল আছে যেমন সংঘ সারক তারপর হচ্ছে তোমার পরিমেল নিয়মাবলী এগুলো তৈরি করবে এবং নিবন্ধন পর্যায়ে কি করবে নিবন্ধনকের নিকট এই সকল দলিলপত্র জমা দিয়ে আবেদনপত্র নির্ধারিত ফি দিয়ে জমা দিয়ে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করবে এবং নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করার পরে সব দলিলপত্র সংযুক্ত করে তোমার নিবন্ধকের অফিসে জমা দেওয়ার পরে যখন নিবন্ধক দেখবে যে সব কাগজপত্র ঠিক আছে তখন সে কি করবে তোমার এই কাগজপত্র ঠিক থাকলে নিবন্ধনপত্র ইস্যু করবে কোম্পানিকে এবং নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করে দিতে পারবে কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারবে না কারণ পাবলিককে কাজ শুরু করতে হলে কার্যনম্বের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে তো আমরা এবার আলোচনা করব হচ্ছে তোমার স্মারকলিপি বলতে কি বুঝো এটা নিয়ে স্মারকলিপির কিন্তু অনেকগুলো নাম আছে তোমরা প্রত্যেকটা নাম একটু খাতায় লিখে রাখো স্মারকলিপিকে বলা হয়ে থাকে সংঘ স্মারক তারপর হচ্ছে মেমোরেন্ডাম তারপর হচ্ছে পরিমেল বন্ধ স্মারকলিপিরই অনেকগুলো নাম আছে স্মারকলিপি সংঘ স্মারক পরিমেল বন্ধ মেমোরেন্ডাম বলতে কি বুঝো এগুলো কিন্তু একই জিনিস কিন্তু একটারই তোমার চারটা নাম যে কোনো নামেই পরীক্ষায় আসতে পারে এই জন্য নাম পড়ার সময় প্রত্যেকটা নামই মনে রাখবে তাহলে স্মারকলিপি হচ্ছে কোম্পানির মূল দলিল গুরুত্বপূর্ণ দলিল এটাকে কোম্পানির গঠনতন্ত্র বলা হয়ে থাকে কোম্পানির যাবতীয় কার্যক্রম এই স্মারকলিপি অনুযায়ী তোমার পরিচালিত হয়ে থাকে স্মারকলিপিতে নেই এমন কোনো কাজ কোম্পানি করতে পারে না স্মারকলিপির ধারা কয়টি আমরা এর আগে পড়েছিলাম স্মারকলিপির ধারা হচ্ছে ছয়টি নাম ধারা তারপর হচ্ছে ঠিকানা মূলধন দায় এবং সম্মতি ধারা ঠিক আছে নাম ঠিকানা উদ্দেশ্য মূলধন দায় এবং সম্মতি ধারা ছয়টি ধারা মনে রাখবে এই ছয়টি ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত তোমার এই স্মারকলিপিতে দেওয়া হয়ে থাকে আর স্মারকলিপি অনুযায়ী তোমার কোম্পানির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে তারপর আমরা আলোচনা করব হচ্ছে কোম্পানির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল পরিমেল নিয়মাবলী পরিমেল নিয়মাবলীকে সংঘ বিধি বলা হয়ে থাকে খেয়াল করো সংঘ স্মারক বলা হয়ে থাকে তোমার পরিমেল বদ্ধ বা মেমোরেন্ডাম বা স্মারকলিপি বলা হয় আর সংঘ বিধি হচ্ছে পরিমেল নিয়মাবলী পরিমেল নিয়মাবলীর আরেকটা নাম হচ্ছে সংঘ বিধি খেয়াল রাখবে সংঘ বিধিতে তোমার কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুন থাকে এখানে তোমার কোম্পানি কিভাবে পরিচালিত হবে কোন কোনভাবে হবে সেই যাব সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুন এখানে লিপিবদ্ধ করা থাকে যদি কেউ এই নিয়মকানুনের বাইরে কোনো কাজ করতে চায় তাকে তাহলে তাকে অবশ্যই তোমার এই সপরিমেল নিয়মগুলিতে সেই নতুন কাজগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে তোমার নিবন্ধকের নিকট পেশ করতে হবে এবং অনুমতি নিয়ে তারপরে সে কাজ শুরু করতে পারবে মানে পরিমেল নিয়মগুলি তো অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোনো কাজও কোম্পানি করতে পারবে না তাহলে তোমরা অনুধাবন হিসেবে খুব ভালো মতো করবে এবং সৃজনশীল হিসেবেও যে পরিমেল নিয়মাবলী বলতে কি বুঝো ব্যাখ্যা সহকারে এবং স্মারকলিপি বলতে কি বুঝো এবং স্মারকলিপি তোমার কয়টি ধারা আছে এবং কি কি অনেক সময় তোমাদের পরীক্ষায় আসে যে উদ্দীপকে কোন ধরনের দলিলের কথা বলা হয়েছে স্মারকলিপির কথা না পরিমেল নিয়মাবলীর কথা যখন অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মকানুনের কথা বলা হবে তখন সেটা হবে পরিমেল নিয়মাবলী বা সংগবিধি আর যখন তোমার বলা হবে যে ছয়টি ধারা আছে তারপর কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ দলিল বা সংবিধান বা গঠনতন্ত্র তখন বলা হবে তোমার এই স্মারকলিপিকে স্মারকলিপিকে কোম্পানির মূল দলিল বলা হয় কেন বা স্মারকলিপি হচ্ছে কোম্পানির গঠনতন্ত্র এটা বলা হয় কেন এগুলো ভালো মতো প্রিপারেশন নিয়ে ফেলবে অনুধাবন হিসেবে এবার আমি আলোচনা করব হচ্ছে তোমার নিবন্ধন পত্র 
निबंधन पत्र बोलते कि बुझो कोम्पानी निबंधन पत्र हे तुम कोम्पानी नाम निबंधक अफिशे तलिकाभुक्त करा के बला निबंधन पत्र यहाँ तुम्हार कोम्पानी संगठन चौबीस धारा बला उन्नीस सौ चुरानब्बे साल कोम्पानी आईने चौबीस धारा निबंधन सम्पर् बला और कार्यारम्भर अनुमति पत्र बोलते कि बुझो ये पड़े कार्यारम्भर अनुमति पत्र हे पब्लिक लिमिटेड कोम्पानी तर कार्यक्रम शुरू करार्जन निबंधक अफिशे मानी कोम्पानी रेजिस्ट्रार के पत्र इश्यू करा बला कार्यारम्भर अनुमति पत्र पब्लिक लिमिटेड कोम्पानी तुम्हारे निबंधन पत्र पवार पर विवरण पत्र प्रचार कर प्रचार कर उद्देश्य तुम्हार मूलधन संग्रह करार उद्देश्य एरा शेयर ए पत्र बिक्री थे बजारे एवं एगल बिक्री करारे तर से निबंधक पेश कर जबतियों कागजपत्र सह तर कार्यारम्भर अनुमति पत्र दे जो तक ही पब्लिक लिमिटेड कोम्पानी क्ज शुरू कर विवरण पत्र बोलते कि बुझ विवरण पत्र हे तुम पब्लिक लिमिटेड कोम्पानी ही एक गुरुतपूर्ण दलिल जार मध्यमे शेयर एवं ऋणपत्र क्रय आहवान जानो विवरण पत्र प्रचार कर मूलत कोम्पानी परचालनार जो एवं कोम्पानी गठन व्यय निर्वाह तुम्हार अर्थ संग्रह करार जो तुम्हारे थे पब्लिक लिमिटेड कोम्पानी विवरण पत्र प्रचार कर विवरण पत्र विकल्प विवृति बोलते कि बुझी विवरण पत्र विकल्प विवृति तुम्हार अनेक समय पब्लिक लिमिटेड कोम्पानी को क्यों कर विवरण पत्र विकल्प विवृति तैरी तुम्हारा विवरण पत्र फलो करते हैं ना पब्लिक लिमिटेड कोम्पानी उन्नीसश चुरानब्बे साल कोम्पानी आईन अनुजाई तुम्हार तफसिल एप अनुसरण कर विवरण पत्र विकल्प विवृति तैरी थे जख तुम शेयर होल्डारा निजे तो मानी निजे निज उद्योगे निजस्व तहबिल तो तुम शेयर क्रय कर तक बहरे और तुम विवरण पत्र प्रचार प्रयोजन है ना मूलधन संग्रह तक तुम्हारे कोम्पानी उद्योतागण की थे विवरण पत्र विकल्प विवृति तैरी तो थे तक और विवरण पत्र प्रचार करे ना जो प्रतिष्ठान अभ्यंतरण शेयर होल्डारा निज उद्योगे तुम शेयर क्रय तक ता विवरण पत्र विकल्प विवृति तैरी कर तक और ता विवरण पत्र प्रचार करे ना जनसम्मुखे प्रचार करे ना शेयर क्रय आहवानों जाना एबार् आलोचना करब हे तुम शेयर एवं ऋणपत्र पार्थक्य खूब गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न शेयर एवं ऋणपत्र मध्य क्योंकि पार्थक्य आयार हे तुम मूलधन क्षुद्रतम अंश ए शेयर आंकिक मूल्य था ऋणपत्र हे कोम्पानी ऋण दलिल कोम्पानी करती सरबराहित ऋण दलिल एखे कोम्पानी ऋण परिषदे तुम्हार इ मैं ऋण परिशोध कर सम्पर्क जबत विवरण से स्वीकृति स्वरूप दिए थे इश्यू कर शेयर होल्डारे हे मूलत कोम्पानी मालिक और ऋणपत्र ग्रहीता हे तुम ऋण ऋणदाता तर हे तुम शेयर जरा शेयर होल्डार जरा शेयर मालिक ता लभ्यांश पे थे किंतु तुम्हारे ऋणपत्र मालिक जे से शुद्ध सूद पे थे से को लभ्यांश पाए ना शेयर होल्डारा कोम्पानी लाभ कर ले लभ्यांश पाए आर क्षति कर ले क्षति हम क्योंकि लभ्यांश पाए ना कि ऋणपत्र क्षेत्र में कोम्पानी लाभ हूँ लस हूँ जी हूँ ना क्यों तुम ऋण ग्रहीता के अवश्य ऋण ऋणपत्र जे ग्रहीता अवश्य सूद दीते हैं प्रतिदान हिसाब से लाभ लस जी हूँ ना क्यों सूद निर्दिष्ट थे और सूद दीते ही बाध्यतमूलक पब्लिक लिमिटेड कोम्पानी ऋणपत्र इश्यू करते कि प्राइट पर पब्लिक प्राइट दुई कोम्पानी शेयर बजारे शेयर क्रय विक्रय करते तुम्हारा ख्याल रखे पार्थक्यटा कर हमारा आलोचना करब हे शेयर श्रेणी विभाग नहीं खूब गुरुतपूर्ण प्रश्न एखे शेयर श्रेणी विभाग के अनेक समय सृजनशील आसे बला उद्दीपक तुम्हारा देखिए जो बोर्ड कोश्चने बला उद्दीपक शेयर कथा बला तुम्हारा जो शेयर श्रेणी विभाग कर अवश्य संज्ञा सह व्याख्या पढ़व प्रत्येक उदाहरण सह पढ़ व्याख्या सह जो तुम्हारे भूल ना 
शेयर होते चार प्रकार शुरुते हो शुरुते होते प्रथम ही होते तुम्हारे शादरुन शेयर तार पर होते ऑपरेटिकर शेयर तार पर होते बिलोंबितो बापू बोलते के शेयर एवं आई तो होते तुम्हारे विशेष धाने शेयर जेटा तुम्हारे विशेष धाने शेयर में तो अंतर रूप तो होते तुम्हारे राइट शेयर पनाकां शेयर शाधरण शेयर की शाधरण शेयर होते हैं जैसे कंपनी जैसे शाधरण मालिक शेयर बोलना तारा ही मुल्लों तो शाधरण शेयर जरा शाधरण शेयर बोलना रहा होते हैं मुल्लों तो कंपनी मालिक इरा कंपनी पूरी चलो ना अंशों को उन पूरे थके एवं लॉब भांगशो प्राप्ति ते इरा ऑपरेटिका शेयर बोलना अपराधिकर शेयर होल्डर पड़े प्राधान्य पे थके, किंतु खामोता प्रयोग अधिकार एवं कंपनी पूरी चलोना है, ऐराई तुम्हारे जाबूतियों खामोता उपकूरे थके, शाधरण शेयर होल्डर राई मुल्तो कंपनीर मालिक, आर अपराधिकर शेयर आ शाधरण शेयर होल्डर एक टा पॉइंट्स कुम आर एक टा गुरुत्वपूर्ण पॉइंट्स होते चारा ऑपरेटिंग का शेयर होल्डर तारा एक लू करते पाए ना कंपनी पूरी चालू नो करते पाए ना एवं इरा तुम्हार पूरी चालू को ते प्रैक्टिव होते पाए ना आवार होते से तुम्हार इरा भोट दितो पाए ना एवं शादरन शब्द अंशुगुन करते पाए ना ऑपरेटिंग का शायद शादरन शेयर होल्डर के प्रैक्टिकों को लो तुम्हा� मतलब शॉपोले आगे शॉपर आगे ऑग्राडिकर पे थक गए तादर के बालों है था कि तुम्हार ऑग्राडिकर शेयर होल्डर ताहले ऑग्राडिकर शेयर होल्डर है जैसे तुम्हार शादान शेयर होल्डर पार्थिक कोड़ा होते हैं कोठा है मूल पार्थिक कोड़े से लोभांशो प्राप्ति एवं मूल धन पुत्ता पुत्ता ने ऑग्राडिकर श पढ़े इरा पाबे मनी शोभर शिशे इरा पाबे तार पर आशा होती है तुम्हार ऑपरेटिंग का शेयर अगर विभिन्न धारणे हुए था के वो कार्य भेद गुलाब बोर्डे तुम्हारा भालो मतो शॉन्चो या चे और शॉन्चो ऑपरेटिंग का शेयर पुरी शुद्ध ऑपरेटिंग का शेयर और पुरी शुद्ध ऑपरेटिंग का शेयर तार पर अच्छे � बिलोंबितो वा बिलोंबितो बुस्ते ही पाचो बिलोंबितो ते बोला है जैसे वा जे कंपनी शेयर बोलना रा लोभांशो प्राप्ति एवं तुम्हार मूलधन फेरोते शवर शेषे मने शुभिता पावे शवर शेषे ऑपरेटिकर पावे तारा ही होते तुम्हार बिलोंबितो वा प्रोपर्टी ते शेयर मने प्रोपर्टी क्राइ मुलोतो मने शवर शेषे शव पे था के शॉपों शेयर बोलने ते लॉब भांगशो वितरण करा पड़े शवा शेष जिला लॉब भांगशो एवं मूलधन फेरो पे था के ये रही मुल्लों तो कंपनी पुरी चलो एवं विशेष चैनी शेयर आचे अच्छा रहो विशेष चैनी शेयर के मध्य रहे चे तुम्हार बोनस शेयर राइट शेयर अनाथां की कुंडले शेयर बोनस शेयर न मूल था मनी लॉब भांगशो हम और जी तो है कंपनी तो जखोन तो खोन शे लॉब भांगशो शब्द टू को अंशो खरोच ना करे किचु अंशो की कड़ा है तुम्हार तो हो बिले मूल था तो हो बिले जमा रखा है शुन्ची ती तो हो बिले जमा रखा है अब उन पौड़ोपुर्ती ते तुम्हार जखोन शुन्ची ती तो हो बिले मूल था ने शेरी तुम्हार ये सुनची थी तो हो बिले लॉब भांग शुके मूलधन रूपांतरित तो करा है एवं जरा शेयर होल्डर आते हैं तादर मध्य नौकरता का पूरी बोलते ये बोनस शिशे में ये शेयर गुलू दिए दया हुए थके जो ना के बोला हुए थके बोनस शेयर आर तुम्हार ये राइट शेयर होते हैं तुम्हार जे शेयर तुम्ह वर्तमान जरा शेयर बोला रहा है, तादर के जोखन उधिकर, तादर उधिकर के जोखन प्राधान्य दिया होगे, एवं तादर मुद्दे जोखन बिली पड़ा होगे, तो अपन ताके बोला होगे, तुम्हार राइट शेयर, आठ, उनका क्योंकि मूल्य शेयर होते हैं, जे शेयर एर मूल्यों पूर्वों थे के निर्धारित तो थक बिना तुम्हार होते हैं तुम्हार आगे थे कि निर्धारण करा था कि ना बहुत सो शेषे तुम्हार शाम को तेरे को निर्भर करे जब उन हिसाब करा होगे तार पड़े तुम्हार मूल्यों टा ठीक करा होगे तो अपने ताके बोला है अनाकांक्षी मूल्य शेयर 
বাংলাদেশে মূলত এই ধরনের শেয়ারের কোনো প্রচলন নেই অনাকাঙ্ক্ষিত মূল্যের শেয়ার বাংলাদেশে মূলত তোমার রাইট শেয়ার দেখা যায় আর বোনাস শেয়ার দেখা যায় অনাকাঙ্ক্ষিত মূল্যের শেয়ার বাংলাদেশে প্রচলিত নেই এর কোনো প্রচলন নেই তারপরে তোমরা এখান থেকে বলবে যে স্টক এক্সচেঞ্জ কি স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে তোমার একটা সংগঠিত শেয়ার বাজার যেখানে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়ে থাকে আর এছাড়াও তোমরা ভালো মতো পড়বে ঋণপত্রের শ্রেণীবিভাগগুলো পড়বে আর তোমাদের এখান থেকে আছে হচ্ছে তোমার এই ন্যূনতম মূলধন বা ন্যূনতম চাঁদা বলতে কী বোঝায় ন্যূনতম মূলধন হচ্ছে তোমার কোম্পানি গঠন করা গঠন ব্যয় করার পরে যে তোমার প্রাথমিক ব্যয়গুলো নির্বাহ করার প্রয়োজন পড়ে তখন সেই ব্যয় নির্বাহের জন্য তোমার শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে থেকে যে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে মূলত তোমার ন্যূনতম মূলধন বা ন্যূনতম চাঁদা অনেক সময় অনুধাবন হিসেবে আসে যে ন্যূনতম মূলধন বা ন্যূনতম চাঁদা বলতে কি বুঝো তারপর আমরা আলোচনা করব হচ্ছে তোমার কোম্পানি সংগঠনের বিলোপ সাধন বলতে কি বুঝো বিলোপ সাধন বলতে বুঝতেই পারছো মানে পরিসমাপ্তি কোম্পানি সংগঠনের বিলুপ্তি বা পরিসমাপ্তিকে বলা হয়ে থাকে কোম্পানি বিলোপ সাধন বিলোপ সাধন আবার তোমার বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে কোম্পানির বিলোপ সাধন বলতে তোমার উনিশশো সালের কোম্পানি আইনের একশো চৌত্রিশ এক ধারায় বলা হয়েছে এই কোম্পানির বিলোপ সাধন তিনভাবে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে আদালতের মাধ্যমে বিলোপ সাধন আরেকটা হচ্ছে আদালতের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্বেচ্ছায় বিলোপ সাধন এবং তৃতীয়টি হচ্ছে তোমার আদালত আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপ সাধন আদালতের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন কখন হয় এখন আমরা এটা জানব যখন কোম্পানি তোমার বিশেষ সভায় শেয়ার হোল্ডাররা বিলোপ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন তোমার কি হবে আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন ঘটবে যখন কোম্পানি তোমার এক বছরের মধ্যে তার কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থ হবে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তারা এক বছরের বেশি সময় ধরে কাজ পরি কার্যক্রম পরিচালনা করতে যখন তারা ব্যর্থ হবে এবং যখন তোমার কোম্পানি কি হবে অচলাবস্থা দেখা দিবে এবং শেয়ার হোল্ডাররা তোমার ঠিক মতো কোম্পানি পরিচালনা করতে পারবে না তখন তোমার এবং বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করতে না পারলে এক বছরের মধ্যে তখন তোমার আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন ঘটবে আর যখন তোমার এই স্বেচ্ছায় বিলোপ সাধন কখন হবে যখন তোমার শেয়ার হোল্ডাররা বিশেষ সভায় উপস্থাপন করবে বিলোপ সাধনের জন্য এবং যখন তোমার ঋণগ্রস্ত হবে কোম্পানি এবং সেই ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবে এবং যখন তোমার হচ্ছে শেয়ার হোল্ডাররা মানে ক্রমাগতই ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং ক্রমাগত লসের সম্মুখীন হলে কোম্পানি যখন আর পরিচালনা করতে তারা ব্যর্থ হবে তখন তোমার স্বেচ্ছায় বিলোপ সাধন ঘটবে আর তোমার আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপ সাধন ঘটবে হচ্ছে দুটি কারণে সেটা হচ্ছে তোমার যখন শেয়ার কোম্পানি তোমার শেয়ার হোল্ডারদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে তোমার কোম্পানি যদি বিলোপ সাধন ঘটাতে চায় সেই ক্ষেত্রে হবে আবার হচ্ছে এবং পানোদারদের প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে যখন তারা বিলোপ সাধনের সিদ্ধান্ত নেবে তখন সেক্ষেত্রে আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপ সাধন ঘটবে এবং যখন কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবে এবং তহবিল কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তহবিল গঠন করতে ব্যর্থ হবে তখন সেক্ষেত্রে তোমার আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপ সাধন ঘটবে তো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমরা ভালো মতো পড়বে হচ্ছে আরও কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলো হচ্ছে শর্ট কোশ্চেন হিসেবে পড়বে যেমন বিকাশ কি বাইং হাউস কি মার্চেন্ডাইজিং কি তারপর হচ্ছে তোমার এই স্টক এক্সচেঞ্জ কি এগুলো ভালো মতো পড়বে তারপর হচ্ছে অনুধাবন হিসেবে পড়বে যে বিবরণপত্র বলতে কি বুঝো বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি বলতে কি বুঝো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলতে কি বুঝো ঋণপত্র বলতে কি বুঝো এবং এই শেয়ার এবং ঋণের পার্থক্য কি তারপর আছে তোমার কোম্পানির গঠনতন্ত্র বা সংবিধান কোনটিকে বলা হয় এবং সৃজনশীলের জন্য ভালো মতো পড়বে হচ্ছে শেয়ার শ্রেণী বিভাগ কোম্পানি শ্রেণী বিভাগ এবং তোমার এই কোম্পানির যে গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলো আছে এই পরিমেল নিয়মাবলী এবং স্মারকলিপি এগুলো পড়বে আর পড়বে হচ্ছে তোমার এই শেয়ার শেয়ার থেকে তো শ্রেণীবিভাগ পড়বেই 
প্রত্যেকটা যখন পড়বে কোম্পানির শ্রেণীগুলো প্রত্যেকটার সংখ্যা সহ উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা সহ পড়বে যাতে উদ্দীপক শনাক্তে ভুল না হয় এবং ভালো মতো পাবলিক এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পার্থক্যগুলো ভালো মতো পড়বে যাতে তোমাদের উদ্দীপক শনাক্তে ভুল না হয় এটা তোমরা খেয়াল রাখবে আর অবশ্যই তোমরা বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করবে যখনই পড়বে একটা চ্যাপ্টার রিভিশন দেওয়া শেষ হবে সেই চ্যাপ্টার থেকে তোমরা বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো থেকে দেখবে যে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্নগুলো আসছে সেগুলো তাগিয়ে রাখবে এবং সালগুলো বোর্ডগুলো লিখে রাখবে তাহলে তোমাদের পড়তে সুবিধা হবে যখন রিভিশন দিবে তখন সেই সেই বোর্ডগুলো পৃষ্ঠা নাম্বার দেখে রিভিশন দিয়ে দিবে এবং বেশি বেশি বাসায় প্র্যাকটিস করবে যাতে উদ্দীপক শনাক্তে তোমাদের কম সময় লাগে কারণ রিভিশন যতই বেশি দিবে ততই তোমাদের উদ্দীপক শনাক্তে কম সময় লাগবে এবং ভুলও কম হবে কারণ প্রত্যেকটা সৃজনশীলের জন্য তোমরা সময় পাবে বিশ মিনিট করে এবং এই বিশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে শনাক্ত করে ব্যাখ্যা সহকারে লিখতে হবে এর জন্য খুবই মানে কেয়ারফুলি রিভিশন দেবে আর অবজেক্টিভের জন্য এম সিকির জন্য তোমরা বইটা ভালো মতো করবে এবং বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করবে এবং যদি টেস্ট পেপার থেকে থাকে সেখান থেকেও ভালো ভালো কলেজ যেগুলো আছে সেগুলো ভালো মতো তোমরা প্র্যাকটিস করবে যে কোন কীভাবে কীভাবে বোর্ড কোয়েশ্চেনে কীভাবে কোয়েশ্চেন হয় মানে কোন কোন ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো বারবার আসে সেগুলো তোমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করলেই বুঝতে পারবে আশা করি তোমরা এই চ্যাপ্টার থেকে এই অধ্যায় থেকে যে টপিকগুলো আমি আলোচনা করলাম এগুলোই তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে এগুলোর মধ্য থেকেই তোমাদের পরীক্ষা থাকবে এবং ভালো মতো প্রিপারেশান নিবে যাতে পরীক্ষা তোমাদের গুণা হয় আর তোমরা সবাই আশা করি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বাড়ির বাইরে কেউ যেও না এবং বাসায় থাকো এবং পরীক্ষার জন্য বাসায় প্রস্তুতি দিতে থাকো আমার আজকের ক্লাসটা তোমাদের কি এই পর্যন্ত কি আর কোনো সমস্যা আছে কারো কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারো আশা করি তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না কারণ এগুলো আমি ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং আজকে বললাম যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলি বারবার রিভিশন দিবে বারবার রিভিউ করবে তা দেখবে যে তোমাদের ভুল হবে না আর যেগুলো তোমরা ভুলে যাও সেগুলো দরকার হয় খাতায় পয়েন্ট করে লিখে লিখে পড়বে তাহলে আর ভুল হবে না পরীক্ষায় ঠিক আছে তোমরা সবাই ভালো থাকো আর আমার পরবর্তী ক্লাসটা এই ব্যবস্থাপনা প্রথম পথের চতুর্থ অধ্যায়ের উপরে নিব অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন অবশ্যই তোমরা উপস্থিত থাকবে আগামী ক্লাসটা আমি চেষ্টা করব শুক্রবারে আগামী শুক্রবারে নিতে আগামী শুক্রবারে সন্ধ্যা সাতটায় ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব এই অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের উপরে ক্লাসটা নিতে এ পর্যন্ত আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং এটাই বারবার রিভিশন দিতে থাকো আশা করি তোমরা ভালো করবে তো আজকে এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সেই কামনায় সেই প্রত্যাশায় তোমরা ভালো থাকো আশা করি হিমেল তুমি এটা ভালো মতো প্র্যাকটিস করো কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে কোন টপিকে সমস্যা হয়ে থাকে আমাকে ফোন দিও ফোন নাম্বার তো আছেই তোমার কাছে কারণ আমি যেগুলো ডিটেলস আলোচনা করলাম সেগুলো তোমরা বইটা ভালো মতো রিভিউ করলে আশা করি কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এবং কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে জানাবে ঠিক আছে আমি নেক্সট ক্লাসটা তোমার অংশীদারির উপরে নিতে চাচ্ছি ঠিক আছে অংশীদারিটা নিই নেওয়ার পরে তোমার যেখানে সমস্যা হবে সেগুলো পয়েন্ট আউট করে রাখবে এবং সেগুলো আমাকে জানাবে তাহলে আমি সেগুলো আবার তোমার নেক্সট ক্লাসে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আবার আলোচনা করতে পারব আশা করি তোমাদের আর কোনো সমস্যা নেই এখানে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সেই কামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালাম